మర్చిపోకూడదు <laughs> it has not been disproved a rasina variki vishyam teledu lekapothe vare abaddham cheptunnare ippu darwin marana sayya meda than opinion marchukunnada an abaddhalu cheppinattu 90% science lo 90% is proved false an ekkada nu untadandi aa 10% edi correct an prove ayindi mari ee 90% enti tappochindi it's a meaningless claim tappaithe 100% tappavali kada yeah it's a meaningless claim right alage inkoka పర్సన్ కామెంట్ పెట్టారు మహి ఎనూరి అంట హలో బాబు గారు దేవుడు లేకపోతే ప్రపంచంలో ఎక్కువ మంది జీసస్ ని ఎందుకు నమ్ముతున్నారు అని చెప్పి క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు నేనేం చేసేది దేవుడు కాబట్టి అంటే వీళ్ళేమంటారు ఇంకొక కామెంట్ ఏంటంటే మాట చెప్పండి నాకు దేవుడు ఉన్నాడు కాబట్టి రెండు వందల ఇరవై కోట్ల మంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా యేసు ప్రభువుని నమ్ముతున్నారు మరి ఎవరున్నారని నూట యాభై కోట్ల మంది ముస్లింలు అల్లా అని నమ్ముతున్నారు దానికి చెప్పాలిగా ఎవరు లేరని నూట ఇరవై కోట్ల చిల్లర మంది నాస్తికులు ఉన్నారు అంటే నంబర్లు బట్ ఇదేమైనా పొలిటికల్ పార్టీ ఎలక్షన్ ఇది ఎవరెక్కడ దేనికి ఓటేస్తే అది నిజమవటానికి వాస్తవాలు ఉంటే ఇప్పుడు చాలామంది భూమి బల్లపరుపుగా ఉండదు అని మొన్న మొన్నటి వరకు నమ్మారు మీ నమ్మకం కారణంగా వాస్తవం మారుతుందా మనం మనం బిగినింగ్లోనే ఈ మాట డిస్కస్ చేసాం నమ్మకాల ఆధారంగా వాస్తవాలు ఉండవు వాస్తవాల ఆధారంగా నమ్మకాలు ఉండాలి అంటే దేవుడు విషయము ఈజ్ అన్ ఎక్స్ట్రేనియస్ యా నేను నాస్తికుణ్ణే కానీ మన డిస్కషన్ అది కాదు దేవుడు విషయం కాదు ఇప్పుడు బిగ్గెస్ట్ ఆపోజిషన్ టు డార్విస్ట్ ఐడియాస్ కేమ్ ఫ్రమ్ ద క్రిస్టియన్ చర్చ్ కానీ కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం క్యాథలిక్ చర్చ్ పోప్ గారితో సహా మేము తప్పు చేసాము ఎవల్యూషన్ ఉంది అని ఒప్పుకున్నారు మరి పోపు గారు ఒప్పుకున్నాక మీరు ఎందుకు ఈ మాటలు అంటున్నారని నేను తిరిగి అడగాలి అంతే కాల్ తీసుకున్నామండి కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు నమస్తే అండి నమస్తే నమస్తే సార్ చెప్పండి మాట్లాడాలి చెప్పండి నమస్తే బాబు సార్ చెప్పండి సార్ నమస్కారం అండి నేను మీకు పెద్ద ఫ్యాన్ ని అయితే ఇప్పుడు ఆ మంత్రి గారు మాట్లాడిన విషయం అయితే అది ఉంది కదండి అలాగా ఈ డార్విన్ సిద్ధాంతం తప్పు కోతి నుంచి మనిషి పుట్టలేదు ఇలాంటిది ఒక దీనికి మనకి రాజ్యాంగంలో కూడా రాశారు కదా సాంకేతిక ఉన్నటువంటి మంచి మేలైన విద్యను అందించాలి విద్యార్థులకు అన్నప్పుడు మరి చట్టాలు చేసే అలాంటి రాజకీయ నాయకులు ఉంటే ఈ రేపొద్దున్న ఈ విద్యా వ్యవస్థ కూడా మారిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయంటారా ఉన్నాయండి ఉన్నాయండి అదే అదే మన ఆందోళనకి కారణం అండి ఎందుకనంటే మీరు చూస్తే పాకిస్తాన్ ఇలాగే ప్రారంభమైంది ఒకప్పుడు పాకిస్తాన్లో యాంటీ లిబరల్ యాటిట్యూడ్స్ మొదలైనప్పుడు ఎవరు వాటిని చెక్ చేయలేదు ఇవాళ పాకిస్తాన్లో ఫిజిక్స్ టెక్స్ట్ బుక్స్ కానీ బయాలజీ బుక్స్లో కానీ ఈ విశ్వాన్ని అంతా దేవుడే సృష్టించాడు అన్నదాంతో మొదలవుతుందండి ఇప్పుడు తమాషా ఏంటంటే అండ్ యూ బ్రింగ్ అవుట్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి ఈజిప్ట్లో ఈ నైన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో అంటే ఇంకా పన్నెండు నెలలు కూడా కాలేదు అది జరిగి ఈజిప్ట్లో ఫిజిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు భూమి నలుచదరంగా బలపరుపుగా ఉందన్న ఒక థీసిస్కి పిహెచ్డి ఇచ్చారండి అంటే ఫిక్షన్లో లిటర లిటరేచర్ డిపార్ట్మెంట్ కాదండి సైన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఇచ్చిందండి ఈ డిగ్రీ పిహెచ్డి మీరు ఆలోచిస్తే ఆ ప్రాసెస్ మన దేశంలో మొదలవటానికి ఫస్ట్ ఇండికేషన్ జ్యోతిష్యము వాస్తుని మన దేశంలో యూనివర్సిటీల్లో హ్యూమన్ రిసోర్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళే మినిస్ట్రీ వాళ్ళే ప్రమోట్ చేశారు తెలుగు యూనివర్సిటీలో ఆర్ట్స్ డిగ్రీ ఉండేది ఇప్పటికి కూడా ఉంది ఆర్ట్స్ డిగ్రీ అనుకోండి అది సైన్స్ కాదని మనం చెప్పుకోవచ్చు 
ఇప్పుడు సైన్స్ డిపార్ట్మెంటే పిహెచ్డి ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలండి సో దిస్ ఇస్ ద రియల్ డేంజర్ అమెరికాలో కూడా ముఖ్యంగా అమెరికాలో నైన్టీన్ ట్వంటీస్లో స్కోప్స్ ట్రయల్ అని జరిగిందండి ఆ స్కోప్స్ ట్రయల్ నుండి ఇప్పటి వరకు మనం చూస్తూ ఉన్నాము క్రియేషనిజం హ్యాస్ ట్రై టు బికమ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అంతేకాకుండా ఎవరైతే డార్విన్ ఒప్పుకోరో వారికి ఇది ఆల్టర్నేటివ్ సిద్ధాంతం అని చెప్పుకునేదాకా వచ్చారు చాలా డేంజరస్ ఎందుకంటే ఇది మతపరమైన నమ్మకాన్ని సైన్స్ నమ్ సైన్స్ సిద్ధాంతంగా ప్రతిపాదించటానికి చేస్తున్న ప్రయత్నాలు నిజంగా కోటి పనులు అంటే ఇవేనండి సార్ ఇప్పుడు సంస్కృతి సాంప్రదాయాల పేరుతో ఇంకా ఆ రాహు ఉన్నాడని కేతు ఉన్నాడని మనం అట్లా చెప్పుకుంటా ఈ సాంప్రదాయాల్లో ఉన్నప్పుడు మరి చట్టాలు చేసే ఈ రాజకీయ వ్యవస్థలు కూడా ఎట్లాగుంటాయి రేపు పొద్దున్న భవిష్యత్తులో పిల్లలు సైన్స్ పట్ల ఎలాంటి అభిప్రాయాలు కలిగి ఉంటారు సార్ ఓ పక్కన అలాగా ఉండి అది ఆచరించి ఓ పక్కన ఇట్లా దీని గురించి చదువుకుని ఇది ఎలాగా సార్ మీరు మీరు ఏం చెప్పగలరు సార్ మరి ఇప్పుడు మన అందరము చేస్తున్న ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ద డైలాగ్ వీఆర్ కండక్టింగ్ నావ్ ఇదంతా కూడా ఆందోళనతోనే కదండి బట్ వీ మస్ట్ ఆల్సో రికగ్నైజ్ దట్ ఇంక్రీజింగ్ నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ సైన్స్ అండ్ ద వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ సైన్స్ రాజకీయ నాయకులు కొంతమంది వాళ్ళకి ప్రజలతో సంబంధం లేదు అధికారంతోనే సంబంధం వాళ్ళ రాజకీయం వాళ్ళు నడుపుతూ ఉన్నా కూడా వాళ్ళ పర్సనల్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ని అప్పుడప్పుడు ఇలా బయట పెట్టుకుంటున్నా కూడా చాలామంది వీ కెన్ ఫీల్ అట్ ద గ్రౌండ్ లెవెల్ a huge number of people are saying yes the science view point should be advanced ani anyway we have to make our efforts to remind our fellow citizens members of society people who have gone to school like us to understand and recognize the importance of supporting facts mataniki science ki madhya unna yuddham ipudu darwin matter lo kuda continue avuthu that we should recognize so uh, simply ga matanni science ni separate chesi chusko chudalantar sambandham em undi mataniki science ki sambandham em undi simply ante indaga meer annatluga chaala mandi cheptunnaru ante chaala koddi mandi maatrame oppukuntuntaru ma ante ma mataniki sambandhinchina konni vishayallo science daagi undi ani oppukodam kontha varaku better thing ani meer annaru ante rendu bad situations e దీంట్లో గుడ్డిలో మెల్లా అంటున్నాను బట్ గుడ్డిలో మెల్ల కూడా ఫర్ ఎవర్ ఉండదని ఇప్పుడు తేలిపోయింది కదా మినిస్టర్ గారు చెప్పిన విషయం చూస్తే సో ఇట్స్ నెవర్ సాటిస్ఫాక్టరీ టు సపోర్ట్ ఎ లై నెవర్ కాకపోతే ఈ టాక్సిసిటీలో డిఫరెన్స్ ఉంది అంటున్నాను నేను అంతకంటే ఎక్కువ ఏం అంటలేదు ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ థింగ్ ఎందుకంటే దశావతారాలు కూడా దే డోంట్ టాక్ అబౌట్ ఎవల్యూషన్ వాళ్ళు కూర్చుని ఏదో ఇంటర్ప్రెట్ చేస్తున్నారు నరసింహావతారాన్ని ఎక్కడ పెడదాము ఇప్పుడు మత్స్యావతారం ముందు అని అంటారు మత్స్యావతారం అంటే ఫిష్ కదా ఫిష్ రాకముందు ఎన్ని కోట్ల సంవత్సరాల పాటు జీవం ఇవాల్వ్ అవుతూ వచ్చింది ఇప్పుడు వైరస్ బ్యాక్టీరియా గురించి చెప్పాలిగా మరి దశావతారాల్లో లేదు కదా అది సో ఇట్స్ అ వెరీ ఇన్ఎఫిషియంట్ వే ఆఫ్ సపోర్టింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇది కూడా చాలా నెగిటివ్ అని నేను ఐ స్ట్రాంగ్లీ ఫీల్ అబౌట్ ఇట్ ఎందుకంటే నవగ్రహాలు జ్యోతిష్యంలో ఉన్నాయి కాబట్టి సైన్స్లో కూడా అవే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది సైన్స్ అని కానీ గ్రహాలు తొమ్మిది లేవు కదా మన సౌర కుటుంబంలో ఎనిమిది గ్రహాలు ఉన్నాయి వాళ్ళ సైన్స్ రివైజ్ చేసింది మరి నువ్వు జ్యోతిష్యంలో రివైజ్ ఎందుకు చేయాలా నీది సైన్స్ అంటున్నావుగా దాంట్లోనేమో నక్షత్రాలు తీసుకొచ్చేసి నువ్వు దానికి క్షత్రియ కులం పెట్టేసి సూర్యుని దాంట్లో కూర్చోబెట్టావు సో ఇట్స్ నాట్ సైన్స్ రైట్ సో పై పైన మతం కూడా సరిగ్గా తెలియని వాళ్ళు సైన్స్ అసలే తెలియని వాళ్ళు చెప్తున్న ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ ఇవి